የታወጀው ያስቸኳይ ግዜ አዋጅ ብዙ ሲያነጋግር ቆይቷል አዋጁ ዛሬ ከረፍት በተጠራው በኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ማወዛገቡ ቀጥሏል ዛሬ ምክር ቤቱ አዋጁን ያጸደቀበት ቁጥር በተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ዘዴዎች የተለያየ አሃዝ ተሰጥቷል ምክር ቤቱ በፌስቡክ ገጹ መጀመሪያ ላይ ረቂቁ በ346 የድጋፍ በ88 ተቃውሞና በ7 ድምጸታ አቅቦ መጽደቁን ዘግቦ ነበረ ይህንኑ ቁጥርም የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የምክር ቤቱ ውሳኔ ያድርገው ዘግበዋል ኋላ ላይ ግን ምክር ቤቱ ባወጣው ሌላ ዘገባ ደምቡ በ395 ድጋፍ በ88 ተቃውሞና በ7 ድምጸ ተአቅቦ መጽደቁን አስተዋቀዋል ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ላካሄዱት የምክር ቤት አባላት የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ አዋጁ የተደነገገው ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ካደጋ ለመከላከል መሆኑን ይገልጻል ተቃዋሚው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በመጽአሩ ኦፌኮ እንደሚለው አዋጁ ህገ መንግስቱን ከማስከበር ይልቅ በተቃራኒው ሀገሪቱን ዓለም አረጋጋት ውስጥ የሚከተነው የፓርቲው ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ በእውነቱ የህገ መንግስቱን የሚያደናቅፍ ለዚህ የሚያበቃ ምክንያትም የለም ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ና ስለዚህ የሀገሪቷን ሰላም ለማ ለማድፈስ የተደረገ ነውና ትክክለ አይደለም ብለናል አሁንም ምልክት አይተናል ለወደፊትም ሰላም አመጣም መረጋጋትን የሚያመጣ አይደለም ዶቸ ቬላስቴቱን የጠየቀው በኦሮሚያ ተቃውሞ ከመያካሄዱት ቀሮች ወይንም ወጣቶች አንዱ ይህን መሰሉ ድንጋጌ በይፋ ሳይታወጅ በፊትም ሀገሪቱ በመሰል አስተዳደር ስር ነበር የቆየችው አዲስ ነገር የለም ብሏል ወጣቱ እንደሚለው ምንም እንኳን ክልከላና ገደቡ ተቃውሞን የማስቀረት ዓላማ ቢኖረውም ሊያስቀረው ግን አይችልም እዚያን መስራት ይቷል በተፈጥሮ ያለች መጣነት ምክንያት ከሆነ የህይወት ትርጉሙ ምንድነው ምን ሞት ነው ምን ማለት ስለዚህ ምን ሞት ተቃውሞን ወደ ዓለም ምንመለሶ አይነት አይደለም አጥቃ ግዚያ ዋጁ ጸደቀ አልጸደቀ ምንም አይደል ነገር የለም ከተናንተና የተለየ ነገር የለም እና ተቃውሞ ይጠጥላል ከነሽ ለጊዜው ላንድ ሊሳምንት ወይ ላንድ ወር ኃይል ዳፕ ሊል ይችላል ህዝቡ አጥሞነ ያደረገው ሲሆን ከዚያው ጪ ግን ተቃውሞ ይቆማል የሚል ግንት የለኝ የሰሜን ወሎ ነዋሪ ሆነው ሌላ ወጣት ደግሞ ያስቸኳይ ግዜ አዋጁ ከህዝቡ የለውጥ ጥያቄ ጋር አይሄድም ይላል በርሱ አስተያየት አዋጁ ተጨማሪ ጥፋት ከማስከተል በስተቀረ የሚፈይደው ነገር አይኖርም አገሪቷን አንድ አካባቢ ወይም አንድ ቦታ ላይ አይደለም ምን ትንረፍ ላይ የተነሳ ያለ ወይም የጠቃውሞ ወይም ሰላም ወጀ ግድ ይቃሉ መላ ህዝቡ ተነሳውን አመራሩ ይበቃና ነው ሌላ አዲስ ለውጥ እንፈልጋለን ይያለ ነው ያለው በዚህ ጊዜ አስተኳይ ግዛዎች ማወያዎች ማሰዋጁ ምንም ለውጥ ያመጣል ምንም ነው ስለዚህ ምክንያቱም አሁን ህዝቡ በቃን ብሎ ከተነሳ አስተኳይ ግዛዎች ይታወጅ ምንም ለውጥ ኩ ያመጣል ከማስገድድልና ከማለት ይችላል ምንም ነው ይለው መረጣ ለዚህ አሁን በቅጥታል የኦፌኮ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የሰውችን መብት የሚገድብ ያሉት ነዋጅ ያጸደቁትን የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በታሪክ ተጠያቂ መሆናቸው የማይቀር ነው ብለዋል አዋጁ የሰባዊ መብትን የሚደፍር ነው የሰውችን ከቦታ ቦታ መዛወርንም የመሰብሰብን የመናገርን በጠቅላላ ከእግዚአብሔር በተሰጠውን መብት የሚገድብ አይነት ነገር ነው እና ስለዚህ እንዲ አይነቱን የዚህ ተወካይ ነኝ ብሎ ይሄንን አዋጅ ያጸደቁ ሰዎች ታሪክ ይጠይቃቸዋል አሁን ይህም እየፈሰሰ ያለው ደም ያገረው ሰው ነው በአገር ሀብት የተገዛ ጥይት ነው እና ህዝብ መተላለቁ በጣም የሚያሳዝን ነው ገዳውም ኢትዮጵያዊ ነው የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው አስቸኳይ ግዚያ አዋጁ ያስቀመጣቸውን ክልከላዎችና ገደቦች በሚጥሱ ሰዎች ላይ የሕግ አስከባሪ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ እንደሚችሉ ተደንግጓል። ይህ ማስጠንቀቂያ ግን የኦሮሚያ ወጣት እንደሚለው ወጣቱን ከተቃውሞ እንዲያፈገፍ ጋር ያደርገውም። ቢሮ አደባባይ ሰጣ አደጋ አይመጣም በሰላም ወጥቶ መለካለ ብሎ አይደለም ለሚመጣው ትውልድ ነጻነቱን ለማውረድ ነጻነት ለማምጣት ብሎ ነው ህይወቱን እየሰዋ ያለ እንጂ ወጣቱ ህይወቱን እንደሚያጣው ጣፍቶ ታይረድ ያድግንበት በአሁን ባጓዊ ዞን በቋንቋ ወረዳና በአካባቢው ብሄር ብሄረ ሰብ የሚባለው አድግንበት ሳይው የጉምዝ ብሄረ ሰብ አለ የአገው አለ አማራ አለ የኢፍድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ከሰጡት ቃለ ምልልስ የተወሰደ ድምጽ ነበር በወሎ ክፍለ ሀገር የተወለዱት አቶ ደመቀ መኮንን በህፃንነታቸው በድርግ ዘመነ መንግስት በነበረው 
የሰፈራ መርሃ ግብር አገው አዊ ዞን ወደምትገኘው ቻግኒ ወረዳ መዛወራቸውን ይወት ታሪካቸው ያስረዳል። እንደማንኛውም የገጠር ልጅ በዚህ አካባቢ ያንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተመታቸውን አጠናቀው በ1980 ዓ.ም. ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ድግራቸውን አግኝተዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በደጋ አዳሞት ወረዳ ምዕራብ ጎጃም ዞን ፈረስ ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የባዮሎጂ ትምህርት መምህር ሆነው አገልግለዋል። በመለጠቅ በቡሬ በቀድሞ አገር ገዢ በሆኑት በቤት ወደድ መንገጃ አትክም በሚጠራው ትምህርት ቤት ውስጥ በመምህርነት ሲያገለግሉ ነው ዛሬ የሶስት ልጆች እናት የሆኑትን ባለቤታቸውንና የዚያን ግዢዋን ተማሪያቸውን የተዋወቁት አቶ ደመቀ የባዓዴን የሃዴ ጋባል ከሆኑ በኋላ በአማራ ክልል በተለያዩ ኮሙኒኬሽኖችና ቢሮዎች በሃላፊነት ሰርተዋል የአማራ ክልላዊ መንግስት መከተል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ማገልገሏል በዚህው ስልጣን ላይ ሳሉ በግጭ ታፈታት ዘርፍ ሞያ የማስትሬት ዲግሪያቸውን ለማግኘት ወደ ብሪታንያ ማቀንተው ነበር አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የትምርት ሚኒስቴር ሆነው አገልግለዋል ከ2005 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ደግሞ የኢፊድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ውሸት ሙላት ስለ አቶ ደመቀ መኮንን ይህንን አስተያየት ሰጥተዋል አቶ ደመቀ መኮንን በቅርበት አውቃቸው ግን እስከዛሬ ተነበራቸው አጠቃላይ አመራር ማለት በሕገ መንግስቱ ሲሰርቅም ጀምረው ተሳትፏል የሕገ መንግስቱ አስዳቂ ጉባኤ ውስጥም ነበሩ ይሄ ማለት 1987 ማለት ነውና ነገር ግን እዝን እንደው ወያስደመመ ወይም ደግሞ ትልቅ የመሪነት ተሰጦ ኖሯቸው የሰራራቸው ስራዎች አላስተዋውሰውና አቶ ደመቀን ተክላይ ሚኒስተር ነው ነው ይሄው ረጅም አመት አይተናቸውልና ትልቅ የመሪነት ምን ያላቸው ብዬ አላስበው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከመና ባለሙያ ዶክተር አለጌታ አቢ የአቶ ደመቀ መኮንን የፖለቲካ ስብና ለጠቅላይ ሚኒስትርነት በቂ አይመስለኝም ባይናቸው አሁን ባለው ሁኔታ የሀገሪቱን ህዝብን ጥያቄ አሁን ስለ እንደሚሳለው ያንድ ህዝብ ብቻ ጥያቄ አይደለም የመላው የሀገሪቱ ጥያቄ ነውና በተለየ በተለየ ደግሞ ደመቀ መኮንን በመናይበት ጊዜ ሆዴ ላይ እንዳሉት ሰዎች እንኳን ጠንከር ያለ የህዝብ ጋፍ አለው ብያላም ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አንድ ወቅት ይህን ተናግረው ነበር ይሄ ፖለቲካ ዝርባሌ የሚገርመው ወደ ኋላ መለስብ ብዙ የተሟላ ተነታኒ ለሰጠበት አልችልም ባጋጣሚ በስልሳዎቹ በተማሪዎች ንቅናቄ ምን ብለው ከዛ በኋላ ባለው በተለያዩ ንቅናቄዎች የሃፓ ትግል እንደዚህ የሚባሉት ብዙም በዛ መንገድ እኔ አላለሁ ከዛም በኋላ ባለኝንትን እስከ 80 አራት 85 መጀመሪያ ድረስ እኔ ይሄ ነው ምለው ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የለኝ በዛ ዙሪያ ላይ ያለኝ የንባብም ተቃላይ የህይወትንትን በጣም ደካማ ነው ምናልባት ያው መደበኛ የቀለም ትምርቱን ተከትለም ትሄድበትና ከዚህ ተነስቼ ቀደም ብዬ አንብቤ ሁኔታዎቹን ተንትኝ በተሟላ ግንዛቤ ነው ለፖለቲካል ግብ በአጋጣሚ በመኖርበት አካባቢ በ84 ቡሪ አካባቢ ነበር መኖረው የሁለት ያደረጃ መመሩኝ የምክር ቤት ተመራጭ ምን ልቀርብ ያኔ እኔ መምህር ሆኘ እንደ ምክትል ራስ መምህር አይነት ነው አክት ማረገው ፍርጥቱን በማስተባበር በመምራት በነዚህ የሥራ ቅስቀሳዎች ምክንያት ምናልባት ካለው መምህር አንዱ ትኩረት ሚሰጠ ይሆነ ይወጥ ቸ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ እዛ አካባቢ አሁን ለዚህ ለሽግግር መንግስት መስራታ የአካባቢ ተመራጭ ሆነ ለተሳተፍልን ምናም ብሎስ ታይኩኝ እኔ በጣም ነው ደረገኩት በዛ ምክንያት ወደ 3 ቶሮ የሚሆን አቋም ሳሎስት እየሸሸው አይሆንም ይያልኩ ያንገራገርኩ ቆይቼ መጨረሻ ላይ ከቤተሰብ ከጓደኛም ጋር ከመከርን በኋላ ተቀበልኩ ማለት ነው ስለ አቶ ደመቀ መኮንን በዩኒቨርሲቲ የሥነ ጥበብ ታሪክ መምህር የሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር አባባው ያያለው ይህንን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል አቶ ደመቀ እንግዲህ ምን ይክል ፖለቲካል አክሰፕተንስ አላቸው ሀገሪቱ አንደኛ ከወጡበት ክልል ሁለተኛ በሀገሪቱ ደረጃስ እንደው አቶ ደመቀ መኮንን የሚባሉ ጥቅል ጠቅላይ ሚኒስትር አማራ ክልል በዚህ በዚህ ደረጃ ይሰሩ ወዘተ አርፋ ቢባል ምን ያክል ሰው ያቃጫዋል በሐሳብ ደረጃስ ምን ሐሳብ አመንጨተዋል ምን ይዘው መጣዋል ስንል ከዚህ ስለሚመነ የአገሪቱ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካዊ ቀውሱን እዛው በያዴ ውስጥ ያለው ላይስ ምን ያክል የፖለቲካ አክሮባቱን ይችላል ምክንያቱም አራት ድርጅት ያዘ አራት የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶችን ያዘ ፓርቲ ወይንም ግንባር ግንባር ነው እነሱ ምንት መሰለኝ እዛው ውስጥ አገር መብራት ፓርቲዎች ማሳማት ራሱ ፈተና ነው ይሄ ትልቅ ፈተና ስለሆነ አንደኛ ፓርቲው በጀመሪያ ላይ አስተካክለው በፓርቲዎቹ ላይ ተቀባይነት አግኝተው ወደፊት ሊዘመዱ ይችላሉ ወይ የፓርቲውንም ችግር አይፈቱትም መጀመሪያ ላይ ትልቁ ሾኖ ዛላይ ይፈጠረው 
ሁለተኛ ደግሞ የታርቲ ይቀርና በአገሪቱ ውስጥ ተቀባይነት አላቸው ወይ ውቅናቸው ሴት ነው ስንል ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል በቅርቡ ላንዶር ያህል በባህር ዳር ከተማ የተካሄደውን የባዓዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ መጠናቀቅ ተከትሎ የወጣው መግለጫ የባዓዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አቶ ደመቀ መኮንን የድርጅቱ ሊቀ መንበር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ደግሞ ምክትል ሊቀ መንበር ሆኖ ባሉበት እንዲቀጥሉ መወሰኑ ይታወቃል በአዴን አቶ ደመቀ መኮንን የድርጅቱ ሊቀ መንበር አድርጎ ባሉበት እንዲቆዩ ያደረገው በተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እጩዋ ዩ የኢትዮጵያ ከተሞችና ኢትዮጵያን በሚኖርበት የተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች በአሉ በድምቀት ተከበረ በተለይ በአዲስ አበባ የነበረው አከባበር እጅግ ደማቅና ከሌላው ጊዜ የተለየ እንደነበረ በመስል ተደግፎ ከተሰራጨው መረጃ ለማወቅ ተችሏል ዝርዝራለን ብርታ ያስገርማይ የጣሊያን ውራሪ ኃይልን ለመመከት በአጼ ሚኒሊክ የተመራው የኢትዮጵያ ጦር የዛሬ 122 ዓመት አድዋ ላይ ኢትዮጵያን ንጻውጥቷል ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ወደ አድዋ ጦር ግንባር ሲጓዙ በጀግንነታቸው ዘውትር የሚነሱት ባለቤታቸውን እቴጌጣይቱን በማስከተል ነበር እቴጌጣይቱ በዛን ወቅት ጀግና ለመሆን ቆራጥነት እንጂ ወንድ ሆኖ መፈጠር አይጠቅምም በሚል የጀግና አባባላቸው ይታወቃሉ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ የጣሊያንን ጦር ድል ነስተውና አሳፍረው ከመመለሳቸው ባለፈም ኢትዮጵያን ወደ ዘመናዊ ምዕራፍ ያሸጋገሩ ንጉስ እንደሆኑም የታሪክ መዝገቦች ያስረዳሉ። በዛን ዘመን የወፍጮ፣ የስልክ፣ የፖስታ፣ የውሃ ቧንቧ፣ ቀይ መስቀል፣ ሆስፒታል፣ ባቡር፣ ባንክ፣ ሆቴል እና ሌሎች ዘመናዊ አገልግሎቶችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ያደረጉ ንጉስና የሀገር መሪ ነበሩ። የነን ታሪካቸውን ለመዘከርም በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ወጣቶች በአሉ ወደሚከበርበት ስፍራ ሲጓዙ በዛን ወቅት የነበሩ አለባበሶችን ጌጦችንና የጀግንነት ማሳያ የሆኑትን ጋሻና ጦር በመያዝ ነው ትላንት አያቶቻችንና አባቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት ዛሬን በነጻ ቆመናል በማለት በተጓዙባቸው ጎዳናዎች ሁሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አስመጥተዋል ወጣቶቹ የእግር ጉዞ በማድረግም በአሉ ወደሚከበርበት የአራዲያ ጎርጊስ በማምራትም ለአጼ ሚኒሊክ ክብር በቆመው ሐውልት ፊት በመገኘት ምስጋናና አክብሮታቸውን ገልጸዋል ለዚች ሀገር በአንድነት መቆየት አሻራቸውን ያኖሩ አባቶችም በአደባባዩ በመገኘት በአሉን አብረው አክብረዋል በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚገኙም ኢትዮጵያውያን በአሉን በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል በተለይም በማሃበራዊ ደረጃዎች ላይ በአሉን በማስመልከት የተለያዩ ታሪካዊ ጽሁፎች ምስሎችና በድምጽ የተደገፉ መረጃዎች በስፋት ተሰራጭተዋል ዛሬ ላይ ቆመን በነጻነት ለነጻነት የምንነጋገረው ትላንት አባቶቻችን በከፈሉት የህይወት መስዋዕትነት ነው ሲሉም ተደምጠዋል በተመሳሳይ የአድዋ ጦርነት በተካሄደበት የሶሎን ተራራ ላይ በአሉ በድምቀት ተከብሯል በአሉ ለማክበርም ከተለያዩ አክባቢዎች ወደ ስፍራው ያቀኑት ሰዎችም የዛን ወቅት የሚያስታውሱ አልባሳትና መፈክሮችን በማሰማት ለባዓሉ ድምቀትን ሰጥተውታል በባዓሉ ላይ ለመታደብም ከአዲስ አበባ ጥር 7 2010 በግራቸው ጉዞ የጀመሩትና ሶሎን ተራራ ይደረሱት ጉዞ አድዋ የሚል ስያሜን ለራሳቸው የሰጡት ወጣቶችም ሌላው የባዓሉ አድማቂዎች ሆነዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማጽደቅ በተጠራው የፓርላማ ስብሰባ ደጋፊ ሰጡ የምክር ቤቱ አባላት ከሁለት ሶስተኛ በታች መሆናቸው ታወቀ። ይህም በሕገ መንግስቱ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውድቅ መሆኑን ያሳያል ሲሉ የሕግ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ሆኖም የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሃን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጸድቋል ሲሉ ዘግቧል። ጸድቋል በሚል ይፋ ያደረጉት ቁጥር ከሚጠበቀው በታች በመሆኑ ከሰዓታት በኋላ ቁጥሩን ለመቀየር ተገደዋል ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ የዚህን ዝርዝር ይዛለች። ያስጨቃ ጊዜ አዋጁ በፓርላማው ተቀባይነት እንዲያገኝ ከምክር ቤት አባላት ቢያንስ 364 እንዲደግፉት የሚጠበቅ ቢሆንም የደገፉት 346 የምክር ቤት አባላት መሆናቸውን የፓርላማው ማህበራዊ ገጽ እንዲሁም የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። በእለቱ የነበሩት የምክር ቤት አባላት 441 ሲሆኑ 106 አባላት አለመገኘታቸውም ታውቋል። በእለቱ ከነበሩት የምክር ቤት አባላት 88 ሲቃወሙ ሰባቱ ድምጽ ታቀቦ ማድረጋቸውም ተዘግቧል። ይህ በፓርላማው ወይፋ የሆነ ቁጥር የሕግ ክፍተት እንዳለበትና አዋጁ ውድቅ መሆኑን ያረጋግጣል መባሉን ተከትሎ ፓርላማው እንዲሁም የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሃን የቁጥር ማስተካከያ ያድርጓል። 346 የፓርላማ አባላት ደገፉት የሚለውን 395 የፓርላማ አባላት ደገፉት ወደሚልም ለውጣውታል። ለግል መገናኛ ብዙሃንም የቁጥር አስተታት ተገኝቶበታል በሚል ዘገባቸው በ395 እንዲያስተካክሉ መደረጋቸውንም ከሪፖርተር ዘገባ መረዳት ተችሏል። ሪፖርተርም በዚሁ መሰረት ዘገባውን አስተካክሏል። የፓርቲና የመንግስት እንዲሁም ሀገር ቤት የሚገኙ የግል መገናኛ ብዙሃን ቁጥሩን ከለወጡት በኋላ ፓርላማው ውስጥ አፈጉበው በደምጽ ይፋ ያደረጉት ውጤት ከነደምጻቸው ፖርሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን በኩል ተሰራይቷል። 
በዚህ አዋጁን የደገፉት የምክር ቤት አባላት 346 ብቻ መሆናቸውን ተረጋግጧል ይህም አዋጅ በሕጋዊን ተቀባይነት ይሌለው ወይንም ውድቅ መደረጉን ያረጋግጣል የሚሉት የሕግ ባለሙያዎች አለማቀፍ ማህበረሰብ በጉዳዩ ላይ ድምጹን ያስማል ለሚል እምነትም አላቸው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ከብዙ ማስፈራሪያ በኋላ በዚህ መጠን መቃወማቸውና መቅረታቸው በብዙ ዘንድ ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል ከሁለተኛ በታች ሆነ ድምጽ ያጭኮ ግዛውጅ ቢሰጥቅም በዚህ ሁለት በተለያዩ አካባቢዎች ተቋሙ መሰማት ተሰማ በአምቦ በነጆ ቦሊሶና በአዲስ አበባ አጭኮ ግዛውጅ በመጣስ የተቋሙ ግስቃሶች ምደርጋቸውን የደረሰን መረጃ መልክቷል በአዲስ አበባ ለዋዶ አደል ባል አደባባይ ወጡ ወጣቶች በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ የሚያግዙ መልክቶችን ሲያስተላልፉ እንደነበር በቪዲዮ ተደግፎ ከመጣው መረጃ ለማወቅ ተችሏል መሳይ መኮንን ተጨማሪውን አዘጋጅቷል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት 4 ኪሎ በሚገኘው የፓርላማ አንጻ በተሰበሰቡ በሰዓት ፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ የአድዋ 122 አመት መታሰቢያ በድምቀት ይከበራል ከፓርላማው የተሰበሰቡት ተወካዮች በአስቸኳዩ መስደቅ ላይ ድምጽ ሲሰጡ ከሚኒሊክ አደባባይ የተሰበሰቡት በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ደግሞ አዋጁ የሚከለክለውን ተቃውሞ የማሰማትን ገደብ ጥሰው በአገዛዙ ላይ የተቃውሞ ድምጽ ያሰሙ ነበር ከፓርላማው ድምጽ ተገልብጦ ቁጥር ተጨምሮና የድምጽ ቆጠራው አወዛጋቢ በሆነ መልኩ ያስጨኳ ጊዜ አዋጁ ሲጸድቅ በአድዋ በአል መታሰቢያ የታደሙና አገዛዙ ላይ ጠንካራ ተቃውሞ መልክቶችን የሚያስተላልፉ ወጣቶች በቤተ መንግስት ደጃፍ በማለፍ ላይ ነበሩ በመጨረሻም አዋጁ መጽደቁ ተነገረ ያዲስ አበባ ወጣቶችም ተቃውሞአቸውን ቀጠሉ በድምቀት በተከበረው በዛሬው የአድዋ ባል ላይ ያዲስ አበባ ወጣቶች አስቸኳዩ የሚጥለውን ገደብ ተሰዋል ይለያል ዘንድሮ ይወያኒ ኑሮ በሚል ዜማ የታጀበው ተቃውሞ መልእክት የተሰማ ሲሆን ሌሎች ወቅትን የሚገልጹ የተቃውሞ መፈክሮችም ተስተጋብተዋል ያስቆ ጊዜዋጁ በአወዛጋቢ የድምጽ አቆጣጥር ውጤቱ ከተገለጸ በኋላ በተለያዩ አክባቢዎች ተቃውሞ መቀስቀሱን መረጃዎች አመልክቷል በአምቦ የባጃጅ አሽከርካሪዎች የሥራ ማቆም አድማ ማድረጋቸው የተሰማ ሲሆን በቀጥታ ከአስቸኳ ያዋጁ ጊዜ ጋር የተያዘ ስለመሆኑ ማረጋገጥ አልተቻለም ሆኖም በአስቸኳ ጊዜዋጁ የተቀመጠውን አስገዳጅ አንቀጽ የጣሰር ምጃ በመሆኑ በተለየ ሁኔታ ተጠቅሷል በወልጋና በምራብ ሸዋ በአንዳንድ አክባቢዎች ያገዛዙ ታጣቂዎች ህዝቡ ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑንም ዝግጅቱ የሚወጡ መረጃዎች አመልክቷል ስለደረሰው ጉዳት ግን ዝርዝር መረጃ አልተገኘም በወልጋ ነጆም በተመሳሳይ ያስቆያዋጁ በፓርላማው ጸደቀ መባሉን ተከትሎ ተቃውሞ መነሳቱን ለማወቅ ተችሏል በነጆ የተካሄደ ተቃውሞ በመንግስት ተቋማት ላይ እርምጃ በመውሰድ የተካሄደ መሆኑ ታውቋል ለይሳት ከተለያዩ አክባቢዎች የሚደርሱ መረጃዎች እንደሚያመልክቱት ህዝቡ በፓርላማ የድምጽ ስርቆት ቆጣውን እየገለጸ ነው የኢትዮጵያ ፓርላማ የአስተካካዩ ጊዜ አዋጁን ማስደቁን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አወገዘ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዳለው ፓርላማው የህዝቡን ድምጽ ከመስማት ይልቅ አፈናል ለማራመድ አስተካካዩ ጊዜ አዋጁን ማስደቁ ጅግ የሚያበሳጭና ሐላፊነት የጎደለው ነው ሰውነት ተመስገን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጻፊ ሳሊል ሸቲ የኢትዮጵያ ፓርላማ በዚህ አስቸጋሪና የፖለቲካ አቀውስ በተፈጠረበት ሁኔታ የህزبን ድምጽ ሊሰማ ይገባው ነበር ብለዋል አሁን የሚያስፈልገው የህزبን ድምጽ ሰባዊ መብት ማክበር እንጂ አፈና የሚያመጣው መፍቴ የለም ነው ያሉት እንደ ዋና ጻፊ ሳሊል ሸቲ ገለጻ በኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት ተደንገው የነበሩት ያስጨቋይ ጊዜ አዋጆች ከፍተኛ የሰባዊ መብት ረገጣዎች ተፈጽሞባቸዋል እነዚህም ግድያዎች ጅምላ ስራቶችና በኃይል የማፈናቀልን እንደሚጨምሩ የገለጹት እና ማሁን ሌላ ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅን ማጽደቅ ተመሳሳይ ህገወጥና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት የሌላቸው የሰባዊ መብት ረገጣ እንደሚፈጸም መስማማት ነው ባይናቸው ያምንስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጻፊ ፓርላማ የህزبን ድምጽ ከመስማት ይልቅ አፈናን መምረጡ እጅግ የሚያበሳጭና ሐላፊነት የጎደለው ነው ብለዋል የኢትዮጵያ የፓርላማ አባላት አዋጁን እንዳያጸድቁ በህزبም ሆነ በአምንስቲ ኢንተርናሽናል በኩል ቢጠየቁ በጉዳዩ ላይ 88 አባላት ቢቀቡም 346ቱ የድጋፍ ድምጽ ሰጥቷል የቁጥር ግን ከፓርላማው ጠቅላላ አባላት ሁለተኛ ድምጽ እንዳልሆነ ይታወቃል ስለሆነም ፓርላማው ቁጥሩን አስተካክሎ የ395 ድምጽ ድጋፍ ተገኝቷል ማለቱ ሁኔታውን አወዛጋቢ ያድርጎታል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ተለርሰን በመጪ ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ አምስት የአፍሪካ ሀገራትን ይጎበኛሉ። ሬክስን ተለርሰን በመጪ ወረቡ ወደ ኢትዮጵያ በማምራት በአገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ ዙሪያ ከሁዋት ኢሃዲግ ባለስልጣናት ጋራ ይመክራሉም ተብሏል። ምን አላችሁስማቸው የዚህን ዝርዝር አዘጋጅቷል። 
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስተዋቀው ሪክ ቲለርሰን ወደ አፍሪካ የሚያቀኑት ስልጣን ከአዝወ ዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህም ጉዞቸው ኢትዮጵያን ጨምሮ ቻድን ጅቡቲን ኬንያን እና ናይጄሪያን ይጎበኛሉ ነው የተባለው በኢትዮጵያ ቆይታቸውም ከህወሓት ያድግ ባለ ስልጣናትና ከአፍሪካ ህብረት የሥራ ኃላፊዎች ጋር እንደሚመክሩም ታውቋል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪክ ቲለርሰን ወደ ኢትዮጵያ ማምራታቸው ዩናይትድ ስቴትስ የሀገሪቱ ችግር ያሳሰባት መሆኑን ያመለክታል ተብሏል አሜሪካ የኢትዮጵያ አገዛዝ የደነገገውን ያስጨኳይ ግዚያዊ እንደማትቀበለው በትገልጽም ፓርላማው ግን እንዳጸደቀው ለማወቅ ተችሏል በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በአምባሳደሩ በኩል ያስጨኳይ ግዚያዊውን መቃወሙ ይታወሳል አሜሪካ አስጨኳይ ግዚያዊው በኢትዮጵያ ያለውን ችግር ከማብረድ ይልቅ ሁኔታውን ያባብሰዋል ነው የምትለው ቢሳት ከዲፕሎማቲክ ምንጮች ባገኘው መረጃ ያስጨኳይ ግዚያዊ በአገሪቱ እንደማይታወጅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅነ ገበየ ዋሽንግተን ዲሲ በነበር ሩግዜ ማረጋገጫ ሰጥተው እንደነበር መግለጻችን ይታወሳል ይህ ባለመሆኑም አሜሪካ ውሳኔው እንዳሳዘናት ገልጻ ነበር ዶክተር ወርቅነ አዋጁ ለምን እንደታወጀ አሜሪካ መጥቼል አስረዳ ቢሉም በዋይት ሃውስ አስተዳደር ጥያቄያቸው ተቀባይነት አላገኘም ዶክተር ወርቅነ በሌላ ስራ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የነበሩ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን ለማስረዳት ሰዎችን ወደ አቶ ስባት ነጋ አቶ አባይ ጻሃይና አቶ ሲዩም መስፍን እንደወሰዷቸው መገለጹ ይታወሳል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ዲፕሎማቶቹን አሁን በኢፋይ ስልጣን ላይ ወደ ሌሉ ሰዎች መወሰዳቸው ሀገሪቱን ከጀርባ የሚያሽከረክሩት ሌሎች መሆናቸውን አመላካች ነው ተብሏል 